papunta po kami sa Qatar Open Day sa Clark. <laughs> Ang ganda-ganda niya, oh. Kasamaan ko. Kapatid ko nga pala. Yay! Siyempre, mabait na kapatid. Do the support. Ako pala nag-makeup dyan. <laughs> FA na FA! Share ko sa inyo kung paano nga ba ang open day. Paano nag-open day yung mga ano, mga airlines. Kasi mga tatlong open day na yung napuntahan ko. Simula nung nag-sepak ako, and then Qatar, tapos PAL. Ayan. Nag-open day ako sa Qatar, nagtatrabaho na ako sa Cebu Pacific Kaya, check natin kung same pa din ba yung mga experiences ko. Kung hanggang ngayon, ganun pa din magpa-open day yung Qatar. Kasi nung time ko, ang ginagawa lang dati, punta ka. Ako kasi nun after ko ng flight from Sing eh, Singapore, dumaretso na ako. Kaya 5am pa lang, nandun ako sa pila sa Manila Hotel. So, nauna ako nun. So, pagpasok mo sa hotel, i-reach -re test ka na nila. So, kailangan maabot mo yung may lalagay sila dun sa, sa wall na parang tape. Kailangan maabot mo yun. Uh, ma-reach mo yun tiptoe without ano, without shoes. Uh, pag na-reach mo yun, which is mga 220 centimeters yun, pasok ka na. Pasok ka na sa banga. <laughs> pasok ka na sa loob, tas upo ka dun sa mga upuan nila dun, tapos parang may, may pila doon. May mga mag-interview doon sa unahan. Tapos, sunod-sunod na yun, tatawagin na kayo, ganyan. So, yung una, yung sa akin, pinapunta na ako, pinalakad kami sa unahan. Konting lakad, siguro titignan kung paano ka tumayo. Tsaka dapat, bago ka, pag nandun ka, kailangan yung upo mo, ano, yung posture ka na agad, haya mo na, di bali ng pagod ka, basta, yung talagang naka-form na lagi upo mo. Yung kamay mo na doon sa sa ano mo sa wag kang magko-cross legs. Yung kamay mo nasa nasa ano, nasa lap mo 'yan. Tapos todong ngiti ka lang lagi kahit walang nakakatawa ng ngiti ka lang ngiti. Yung para pakita mo lang na ano na super pleasant ka. Tapos lalakad ka, paglakad mo, syempre kailangan poise ka. Hindi naman yung sobrang arte, parang rarampa yung lakad. Yung basta naka-slender ka lang. Ayun, tapos, interviewin ka lang. Paglapit mo dun sa una, tatanungin ka nila, ilang taon ka na. Sa akin, ang tinanong lang sa akin nun, ilang taon na ako, saan ako nag-work, ganun ako katagal sa, sa pinag-work at coach, sa Cebu Pacific, mga 6 months pa lang ako nun eh. <laughs> Tapos yun lang, tapos tapos na. Yung resume mo, feeling ko, meron doon yung pasok at hindi pasok. So, hindi ko alam doon, basta itataog nila yung resume mo kung saan doon. Tapos siguro yun yung mga itetext nila for, ano, for exam. Yung exam naman, sa ano na yun, sa, sa IPAMS na yun next. So, basically, ganun yan nangyayari sa first day ng open day. So, i-check natin ngayon kung ganun pa rin. See you guys later! Hi, we're here na. May kinakabahan. Huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Tingnan mo ang dami o oh, nag-a-apply. Sila nga kaya nila. Ikaw pa kaya. So, ganito po ang tamang grooming um, sapatos. Kahit wag muna po kayong mag-stockings. Then, knee-length na alda. And blazer. As much as possible light color or white na pang loob. Kailangan walang tutsang ang hair. <laughs> With pearl earrings. And maayos na makeup. And red lipstick. Perfect. I'm so proud of you. Kaya mo yan! I'm here for you! 
Ayan na. Ayan na ang pila. Ayan. So, ayan po yung pila. Ito na po ang entrance sa pila. <laughs> Kaya mo yan. Go! Go! <laughs> ayan. Mga nag apply So, ayun pala, naka-bracket na yung pila ngayon. So, akyat ka sa pila sa taas para kumuha ng number for arm reach. Sabi, sabihing nostalgic. Naalala ko tuloy nung nag apply ako dati sa Qatar for open day. So, ayun. Um, good luck to all the applicants na sobrang dami talaga. Hindi, mas madami pa nung sa... Mas madami naman dun sa Manila. Ito... Medyo organized. Lahat nasa loob. Before kasi sa Manila Hotel, ang pila nasa labas pa lang. Ang haba na. So, ito, okay naman kasi maayos, organized yung hotel. Tapos, konti lang masyado. Tapos, ang ganda pa ng view. Hmm. Nakapila ka na. Ayan. Number? 961. Good luck. Kaya mo yan. Make friends. After reach test, konting interview. Si Mam Bet nga pala. So, for, dito kukuha ka ng number for the reach test. Akyat ka doon sa may hagdan. Tapos after reach test, pag nakuha na, pasado ka na, waka na yung resume mo. Tapos, ayan, dito yung quick interview. Mabilis lang. Ayan, may pila na ulit. So ayun, nakausap ko si Lisbeth yung nag-aayos dati sa IPAMS. Sabi niya last time, 100 daw yung kinuha nila sa Manila, yung last hiring nila. So ngayon, di nila alam kung nila nang kukunin nila. 151 na ito. Huwag kang kakabahan. Smile lang lagi. So, ayan. Nakita nyo yung kung paano mag-open day yung Qatar. So, let's recap. First, um, step. Punta ka dito. Agahan mo. Kukuha ka ng number for the reach test. Reach test means kailangan maabot mo yung yung wall na may... Before kami ginagawa is may wall na may tape. And then, um, kailangan mo siyang maabot in tiptoe without shoes. So, um, kailangan sa unang sa unang reach mo na ganun maabot mo na siya. <laughs> Kaya pag natapos mo 'yon, naabot mo siya, nakuha mo siya, pupunta ka na sa interview. Yung quick interview nakapila din kayo doon, nakita niyo yung room kanina, papasok kayo doon and then basically tatanungin lang kayo kung uh, kung anong maiisipan niyo na itanong. Sobrang bilis lang, 3 minutes yata 'yon per ano, per per applicant. So mga itatanong lang is like tell me about yourself, ganyan. Physically, yung dito, sa loob ng room, sabi nung kapatid ko, uh, mas o, may, nag, may mga nagsasabi daw na applicant na mas okay daw, mas okay daw sa Manila Hotel kasi naka-open pa yun. Oo, oh, oh, okay sa Manila Hotel kasi may isang malaki, yung malaking conference room yata doon, doon kayo, may mga upuan doon, papapasukin kayo. Pero, yung pila doon, nasa labas talaga kayo. Tapos, in yung pila, hanggang doon sa may labas ng Manila Hotel, papapa, hindi kayo agad papapasukin. Unlike dito, nakapasok na agad sila, kahit sobrang dami nila, mga 1,000. Sila kasi kapatid ko pang 967. So, naka 1,000 mga nasa loob na sila ng hotel, hindi mainit. Kaya, mas okay din. Tapos, mabilis lang yung reach test. Eh. Dire-direcho, tatawagin from 300 to 350 to 400, ganyan. Then, reach test and then baba. And then, interview. And then, that's it. Sabihin lang nila sa'yo kung tataw, kung, kung, yun, kung kailan probably maghihintay ka, kung matatawagan ka. So, good luck. So, yun nga, ang mapapaya ko sa mga sa mga gustong mag-apply as FA is just be confident, not overconfident, be yourself, ganyan. Tapos, pinaka-importante pinaka is yung first impression ka nila sa kung paano ka tumayo, paano ka magsalita, paano ka umupo. So, you have to smile, pleasant ka dapat, and then, yung, it's a known, 
guys. It's a no no yung my color yung hair. So bago ka mag-apply, please ipa-color mo muna ng black or or brown basta hindi yung sobrang loud ng color. Kaya pag pag uh, pag nag-apply ka, like feeling mo flight attendant ka na girl. Smile, yung super labas ng ipin ganyan. Pakita mo na malinis yung hair mo, malinis yung kuko mo. And yun. So yun, mamaya tanungin natin si Jessica, yung kapatid ko, kung anong nangyari sa interview niya. Oh, Hello! Anong nangyari? Ano po ano? Ha? Tumig <laughs> dyan. Ano? Bakit? Tumig na lang ang paglabas niya. Ang tagal ko ba? Bago pa ako nakang nakakaano doon. Tapos, ano naman? Ano mga tinanong sa'yo? Hindi tinitigyan niya lang siyong Miko. Siyempre, meron ako customer service, may leadership. Tinanong ako customer service, leadership. Diyos ko, wala doon sa pinag-aralan ko. May pag so, ano nga? Nabigla ako, sabi sa akin. Okay. That's alright. Take a deep breath. Ganun yan sila. Wait lang, so ano nga? Tapos di... Sinagot ko yung tungkol sa customers. Ano daw yung nahawakan kong complain? School, hindi ko masagot. Dahil ko ngayon kinabong. Bigo ko sa iba. Iba sa pinag-aralan ko. Tapos, tapos. Ay, sorry. Tapos. Tapos, di ba? Nagot ko naman. Dahil sabi nga niya sa akin, take a deep breath. Tatex na lang. Alam din ako. Tatex ka na lang daw. 